Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20, 39 sampai 45, dan pasal 23 ayat 35 sampai 43. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan pasca ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan dan mengucap syukur lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, Mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru untuk darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lalu ayat 39 sampai ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-45. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Saitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Lalu ayat yang pasal 23 ayat 35 Sampai ayat yang ke-43 Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya Orang lain ia selamatkan Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, Bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana. Hosana, Hosana. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, beberapa minggu yang lalu saya ambil cuti 
seminggu keliling ke daerah Jogja dan sekitarnya, lalu salah tiga sampai ke Semarang. Saya mengunjungi beberapa pendeta-pendeta yang sudah emeritus, karena sebentar lagi saya juga emeritus, gitu ya, cari teman. Dan juga mengunjungi janda-janda emeritus, bukan janda yang muda, tapi yang tua-tua sudah. Saudara-saudara, saya bertemu dengan seorang ibu janda pendeta di sebuah dekat kota, di pinggiran kota Jogja. Suaminya sudah lama meninggal, dan dia hidup bersama dengan dua anaknya. Dua anaknya yang lain sudah menikah, tinggal di luar kota, dan juga hidupnya cukup pas-pasan. Dua anak yang tinggal sama ibu ini, yang nomor dua, itu mengalami gangguan jiwa sudah 20 tahun. Lalu yang nomor tiga itu mengalami membutuhkan mengalami kebutuhan khusus sudah 27 tahun. Yang setiap hari kadangkala harus dilayani, semuanya dilayani oleh sang ibu sepanjang 27 tahun. Dan seringkali dia membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Jadi dia menjaga anak ini, dua anak ini 20 tahun, yang satu 27 tahun. Saya tanya kepadanya, pernah capek enggak? Pernah marah enggak sama Tuhan? Pernah putus asa enggak sama Tuhan? Dan hidupnya juga, ya pas-pasan lah dari sebuah gereja yang memang uh, ya di desa desa gerejanya. Dia bilang, ya pasti capek. Pasti putus asa, pasti kecewa, pasti kadangkala ya udah menyerah saja. Tapi dia bilang, saya hanya ingin, saya hanya bergantung kepada Tuhan yang telah mati buat saya. Dan dia bisa lewati dengan baik, anaknya yang, yang, yang gangguan jiwa sudah perlahan-lahan semakin baik, dan bisa menjaga adiknya ketika ditinggalkan. Saudara-saudara luar biasa daya tahan hidup ibu ini. Dia hanya memandang Kristus yang menderita buat dirinya. Sehingga menjadi kekuatan buat dia menghadapi perjalanan hidup. Sekalipun penuh dengan tantangan dan pergumulan. Dan mungkin gak kuat kalau kita menghadapinya. Saudara-saudara minggu ini adalah minggu palmarum. Minggu di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem. Apa yang terjadi di Yerusalem? Apa yang kita bisa lihat di Yerusalem? Saudara-saudara di Yerusalem, Yesus disambut sebagai Mesias politik. Semua mengatakan, Hosana diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi bayangan mereka, mereka menyambut Yesus sebagai Raja politik yang mengalahkan Romawi, yang mengusir penjajah Romawi, seperti Raja Daud dan Salomo. Sehingga kita tahu, konsep Raja itu juga ada dalam orang tua, dari Yohanes dan Yakobus yang nanti kalau Yesus menjadi Raja, Anaknya boleh diada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Semua orang terbius oleh kehebatan Yesus yang telah membuat mujizat, yang telah melakukan banyak karya yang luar biasa dan dianggap bisa mengalahkan Romawi. Saudara-saudara, masuk kota Yerusalem adalah perjalanan Yesus yang terakhir menuju Yerusalem. Karena kita tahu seminggu setelah itu peristiwa kematian, disalib kematian dan dan kebangkitan kalau kita membayangkan Yesus masuk kota Yerusalem maka kita dapat membayangkan Yesus saat itu akan sungguh-sungguh mengalami ancaman-ancaman bahaya dia akan diremukkan di Yerusalem dia akan berhadapan dengan musuh-musuh yang sudah menanti dirinya ada petinggi-petinggi agama ada petinggi-petinggi pemerintah yang punya kekuasaan yang dapat menghancurkan Yesus, yang meremukan Yesus. Tapi Yesus, jelas Yesus akan dihabisi. Kematian menantinya. Dan penderitaan menantinya. Ada bahaya yang mengancam Yesus. Bahkan sebelum Yesus masuk kota Yerusalem, kita tahu dia membangkitkan Lazarus di Betania. Sudah pasti tersebar berita-berita di Betania dan di Yerusalem. Yesus sudah sudah mengalami apa Yesus telah melakukan mujizat yang besar dengan membangkitkan Lazarus. Karena setiap orang yang mau ke Yerusalem pasti lewat kota Betania. 
Jadi ada banyak pemimpin-pemimpin agama, pemimpin pemerintah merasa terancam oleh Yesus. Tapi di, la di lain pihak rakyat mengingini Yesus sebagai raja politik. Saudara-saudara ketika ancaman dan bahaya mendekat, apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus? Yang diperbuat Yesus adalah dia tidak lari dari ancaman itu. Dia tidak lari dari masalah itu. Dia tidak lari dari misi keselamatan itu. Yesus terus taat menggenapi rencana Allah. Misi Allah. Yesus taat kepada rencana keselamatan Bapaknya. Dan dia sabar menghadapi segala tantangan dan pergumulan yang dia hadapi pada saat itu. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika bahaya datang, ketika ancaman datang, dia tidak lari dari apa yang terjadi di sana. Dia terus masuk ke kota Yerusalem. Dan apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, Bapak Ibu sekalian? Yang dia lakukan adalah dia, dia, dia naik ke ledai, kita tahu, sesuai dengan nubuat di, dari bacaan kita, kitab Zakaria. Yesus naik ke ledai sesuai nubuat dalam Zakaria 9 ayat 9. Raja yang datang dengan keledai beban yang muda itu adalah raja yang lemah lembut. Saudara-saudara, Yesus mau menyampaikan bahwa dia datang bukan sebagai raja yang mengalahkan Romawi. Dia adalah Mesias. Dia bukan Mesias seperti harapan Israel. Yesus tidak akan memimpin bangsa Israel untuk berperang sehingga dia naik ke ledai, bukan naik kuda perang. Kalau dia naik kuda, maka dia siap berperang. Tapi dia naik ke ledai. Dia datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia dan memberikan kedamaian bagi manusia. Mendamaikan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan naik ke ledai. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus sungguh-sungguh menghadapi semuanya dengan tekun. Dia menghadapinya dengan penuh keyakinan, melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Apa yang terjadi? Yesus sungguh-sungguh mau mengatakan kepada bangsa Israel, bahwa dia datang sebagai penyelamat dengan naik ke ledai. Dan juga sesuai nubuat di dalam Yesaya pasal 50 ayat 6, Yesus diutus bukan untuk menjadi raja politik, tapi seorang hamba yang memberi punggungnya kepada orang yang memukulinya dan pipinya kepada orang yang mencabut janggutnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20, 39 sampai 45, pasal 23 ayat 35 sampai 43. Apa yang dilakukan oleh Yesus dalam melakukan karya keselamatan bagi umatnya ketika dia siap masuk kota Yerusalem? Lukas 14 ayat Lukas 22 ayat 14 sampai 20, tubuhnya akan terpecah dan darahnya akan tercurah. Ada penderitaan di depan matanya. Lukas 22, 39, 45, dia bergumul menerima atau menolak penderitaan itu. Lalu Lukas 23, ayat 35 sampai 43, ia disalibkan untuk menebus segala dosa dan kesalahan manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 22, ayat 14 sampai 20, sebelum Yesus disalib dan berpisah dengan murid-muridnya, Yesus mencurahkan isi hatinya. Saat-saat penderitaannya sebagai anak manusia akan segera tiba. Saudara-saudara enggak -saudara mudah menyampaikan pergumulan bahwa dia akan mati. Yesus berpesan agar mereka terus-menerus ingat akan penderitaan itu. Yesus berpesan agar perjamuan pasca terus dilakukan untuk memperingati penderitaannya. Roti yang melambangkan tubuh Kristus Anggur yang yang adalah melambangkan darah Kristus akan tertumpah bagi isi dunia ini. Dia menyampaikan isi hatinya bahwa dia akan mengalami kematian 
Dia akan disiksa, dia akan disalibkan. Dia sampaikan seluruh isi hatinya itu kepada para murid-muridnya. Anak manusia harus menderita agar menggenapi rancangan karya keselamatan Bapaknya. Itu sebabnya kita melakukan perjamuan kudus. Momen sebagai orang percaya mengingat karya keselamatan Yesus Kristus. Setelah itu Lukas 22.39-45 Yesus bergumul di dalam Taman Getsemani. Malam Getsemani adalah malam yang sangat berat bagi Yesus. Pergumulan antara menerima kehendak Bapa atau menolak kehendak Bapa. Situasi yang sangat kritis sekali. Yesus mengatakan hati hati hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara-saudara kita bisa bayangkan hati Yesus. Dia sangat sedih sekali. Kenapa dia sedih? Bukan karena dia akan disalibkan. Dia sedih karena dia dia akan di, dia dikhianati oleh Yudas Iskariot, dia ditinggal oleh murid-muridnya, dia disangkal oleh Petrus yang dia kasihi. Dia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dan akhirnya dia juga akan disalibkan dan mati. Itu yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia mengatakan seperti mau mati rasanya. Dan kesedihan ini bukan karena dosanya, tapi karena Anda dan saya. Apa yang dia lakukan? Dia bergumul dalam doa. Dia lari ke dalam doa. Kenapa dia bergumul dalam doa? Dia berdoa karena dia merasa betapa berat pergumulan yang menekan dirinya. Murka Allah atas dosa manusia sampai ke kayu salib dan kematian itu yang menekan dirinya. Dia bergumul dan berdoa karena malam itu dia, dia sadar dia akan ditangkap, dipukul, disiksa, diadili, diolok-olok, dicerca, bahkan akan murid-murid tercerai berai. Dia berdoa karena dia sadar malam itu sangat berat. Ada bahaya yang mengancam, ada krisis yang besar ketika dia mengelurkan tangannya untuk diikat disesah, dipukul malam itu ia sadar dia tidak boleh diam saja dia harus cari kehendak Allah malam itu adalah malam dimana dia menerima cawan penderitaan atau menolak cawan penderitaan dia bergumul dan berdoa karena ia sadar malam itu malam terberat bagi murid-muridnya yang akan menjadi anak ayam kehilangan induknya dan apa yang terjadi? Setelah Yesus berdoa, malaikat Tuhan datang memberikan kekuatannya. Dan dia merentangkan tangannya untuk disalibkan dan mati. Itu karena kekuatan doa. Dan murid-murid tertidur. Apa yang terjadi karena tidur? Mereka menghianati Yesus. Mereka menyangkal Yesus. Dan mereka lari tunggang langgang. Dan ada tahu apa yang dilakukan oleh Petrus. Malam itu ketika Yesus berdoa, Petrus memeluki pedang. Bukan berdoa. Dia berpikir pedang bisa menyelamatkan dirinya. Itulah. Kita juga seperti itu. Ketika masalah datang, pergumulan datang, bukannya lari berdoa kita memegangi pedang, yaitu kekuatan kita, kekuasaan kita, mengandalkan orang lain. Dan akhirnya karena tidak berdoa, murid-murid mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan, bahkan menyangkal Yesus Kristus. Lalu Lukas pasal 2, 3, 3, 5, sampai 43 Yesus disalibkan. Dia disesah. Kalau kita tahu perjalanan Yesus disalibkan itu, bahkan dia pernah ditampar mukanya. Lalu mereka menganyam mahkota duri, menaruh di atas kepalanya, memakaikan baju warna ungu. Ini sikap yang sangat menyengsarakan Yesus. Menyalibkan Yesus sampai akhirnya Yesus mengalami kematian. Oleh ketaatannya sampai mati. Yesus menjadi hamba Allah yang menderita. Yang menanggung kejahatan banyak orang dengan menanggung dosa itu. Yesaya 53 ayat 10-12 membuat kita menjadi orang benar, orang yang baik, dan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, ketika Yesus menghadapi ancaman dan bahaya, penderitaan dan salib dan kematian, dia tidak melarikan diri. Ia tidak menggunakan kedukungan manusia untuk melindungi dirinya. Dia tidak lari dari tanggung jawab. 
Dia tidak cari keamanan dan kenyamanan. Tetap menggenapkan nubuat Allah. Melakukan karya keselamatan. Dengan sabar dia berdoa dan bergumul bersama Bapaknya. Itulah kasih Yesus. Tidak lari dari resiko. Kenyataan pahit dalam penderitaan dan kematian. Siap menerima resiko dan kesulitan penderitaan dan salib. Apa yang kita lakukan? Ketika masalah datang. Ketika penderitaan datang. Ketika tantangan datang. Apakah kita bergantung kepada Allah? kadang kala kita tidak bergantung kepada Allah. Bukannya taat kepada Allah. Bukannya berdoa kepada Allah. Bahkan mungkin kita menghujat Allah. Kita marah kepada Allah. Dan kita tidak sabar menjalani kehidupan ini semua. Saudara-saudara, tindakan Yesus yang luar biasa itu. Oleh Paulus dinyatakan sebagai tindakan yang mengosongkan diri. Apa artinya mengosongkan diri? Mengosongkan diri made himself of no reputation. To make impity, make of no reputation. Jadi enggak enggak ada reputasi yang dipertahankan. Jadi dia mengambil rupa seorang hamba yang mau taat dan tidak memperhitungkan keuntungannya atau kepentingan dirinya sendiri. Mengosongkan diri berarti dia dengan sukarela membatasi diri, menggunakan secara bebas sifat-sifat ilahi tersebut sesuai dengan tujuannya untuk hidup di antara manusia dengan segenap ter- keterbatasan, menderita mati sebagai korban penebus dosa manusia. Dia, le- dia, dia mengorbankan hak-haknya. Dia merelakan haknya sebagai anak Allah, sebagai Tuhan yang harusnya bisa saja dia dia ber- apa dia melawan. Apa jadinya saudara-saudara kalau Yesus tidak mengosongkan diri dengan disalibkan dan menderita? Kalau dia menolak cawan penderitaan itu, kita semua binasa. Saat ini kita mungkin akan mengalami murka Allah. Tapi dia tidak melakukan semuanya itu. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Hamba, dulos, budak, yang tidak punya hak hidup sepenuhnya berada di tangan Tuannya harus taat, harus setia melayani Tuannya tanpa pamri inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dia rela menjadi hamba mengosongkan dirinya untuk manusia yang penuh dengan dosa nah, saudara-saudara apa yang menjadi perenungan kita hari ini Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan hanya terima Yesus sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai raja atas hidupmu. Banyak orang hanya mau saya menjadikan Yesus Tuhan sebagai juru selamat, hanya di bibir saja, tapi tidak menjadikan dia raja atas hidupmu. Banyak orang Kristen yang hanya senang menerima Yesus sebagai juru selamat untuk dapat tiket masuk surga, tapi hidup semaunya saja. Bersediakah kita ikut jalan Yesus? Atau kita sudah menjadi orang Kristen yang nyaman sehingga lupa panggilan kita sesungguhnya? Ikut Yesus bukan hanya sampai kepada perjamuan, tetapi sampai ke Golgota. Ikut Yesus bukan hanya sampai kepada mengalami mujizat, tapi bagaimana penderitaan dan salib harus kita ikut. Orang hanya ingin ikut Yesus sampai kepada perjamuannya, bukan kepada salibnya. Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Jalan yang ditempuh Yesus, jalan setiap orang yang mau mengikut dia. Tiada mawar tanpa duri. Tiada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Tiada kehidupan tanpa kematian. Tiada kemenangan tanpa salib. Jadi mengikut Yesus sampai ke salib. Itulah artinya kita sabar berjuang bersama Yesus. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi kepada kita, ingat Kristus yang berjumul dalam doa yang menerima semuanya itu dengan sabar dan akhirnya Filipi mengatakan dia dimuliakan di atas nama segala nama. Karena kita tahu, Paulus mengatakan kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan ada di dalamnya dan memberikan bagian buat kehidupan kita. Itulah yang pertama, 
Ikut Kristus sampai ke salib. Sekalipun penuh penderitaan. Bersabar, berjuang bersama dengan dia. Lalu kita diajak juga belajar menjadi hamba Tuhan. Yang mau mengosongkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara kita hanya menambah kata satu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal. Yang percaya kepada tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa refleksi kita? Kita tinggal nambah kata satu, satu Yohanes 3 ayat 16. Kristus sudah memberikan nyawanya bagimu. Nyawa sesuatu yang berharga, yang mulia, yang agung, yang terbaik. Kita rela memberikan apapun. Kalau keluarga kita sakit, kita rela menjual apapun asal nyawa saudara kita ini selamat. Kristus sudah memberikan nyawanya buat kita. Yang terbaik, yang berharga dan bernilai. Semua dia lakukan buat kita. Dia rela mati, menderita, disalibkan semua untuk kita. Supaya kita hidup. Dan kita tidak bisa bayar itu. Kita tidak bisa membalas nyawa Kristus dengan apapun di dunia ini. Kita hanya belajar mencicilnya sampai kematian menjemput kita. Sampai mati kita nggak bisa membayarnya. Yang kita lakukan adalah, 1 Yohanes 3 16 mengatakan, maka kamu pun harus memberikan nyawamu buat orang lain. Nyawamu buat sesamamu. Artinya kamu harus memberikan yang terbaik, yang berharga, yang bernilai untuk orang lain. Karena kita sudah dapatkan semua yang berharga. Kita harus memberi yang berharga. Kita memberi dengan tulus tanpa pamri. Dengan memberikan yang terbaik, yang bernilai, yang berharga, yang mulia, yang agung. Bukan yang sisa. Bukan yang setengah-setengah, tapi yang terbaik. Kalau Anda pulang, lihat di kulkas. Berapa banyak makanan yang expired. Di lemari makanan. Kita sayang, kita terus simpan sampai expired dan busuk. Ketimbang kita beri buat orang lain. Kita harus belajar memberi yang terbaik sebagai respon kita. Kita memberi dengan tulus tanpa pamri. Kita melayani dengan tulus tanpa pamri. Kita berbuat dengan tulus tanpa pamri. Karena kita sedang mendapatkan yang berharga, yang bernilai, yang terbaik untuk Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Maka hari ini kita berdoa. Tuhan masuklah ke dalam hatiku, tinggallah di sana. Di dalam hatiku, engkau adalah, tem engkau adalah kekuatanku. Dan aku akan belajar memberikan yang terbaik. Itulah yang harus kita lakukan. Yang terbaik, yang berharga dan mulia. Kita bagikan buat orang lain dan sesama kita. Amin.